ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கேள்வியாக தான் நமக்கு இருக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ வெக்டர்ஸ் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு வெக்டருக்கு இருக்கக்கூடிய மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் செவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏ வெக்டருடைய மேக்னிடியூடை நம்ம ஃபைவ் யூனிட்ஸ்னும் பி வெக்டருடைய மேக்னிடியூடை செவன் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அந்த ஏ வெக்டாருக்கும் அந்த பி வெக்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ஏ வெக்டர்னு எடுத்துக்கலாம் இது பி வெக்டர்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு இடையில சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இந்த டயகிராம் தான் நமக்கு புக்லயும் கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுல வந்து எந்த ஒரு டவுட்டும் இருக்காது சோ அடுத்து என்ன கேட்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில ரிசல்டன்ட் வெக்டர் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்கிறாங்க அதனுடைய டைரக்ஷன் அலாங் ஏ வெக்டர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேரலோகிராம் லா ஆஃப் அடிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த ட்ரையாங்கிள் அடிஷனை நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது இங்கேருந்து ஒரு வெக்டார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த வெக்டார் இந்த இதில் இருந்து இன்னொரு வெக்டாரை நம்ம எடுத்திருப்போம் அதாவது இது ஏ வெக்டார் சொல்லியிருப்போம் இதை பி வெக்டார்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த ரெண்டு வெக்டாருடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டார் வந்து இங்கே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு இமேஜினரியாக ஒரு லைனை வரைஞ்சு இங்கேருந்து ஒரு இமேஜினரியாக ஒரு லைனை வரைஞ்சிருந்தோம் ஸோ இதனுடைய சைடை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இதனுடைய சைடை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அதுக்கு அப்புறம் இந்த ரிசல்டன் வெக்டரை ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அந்த பைத்தாகோரஸ் தீர் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இந்த ஹைபாட்டனி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் அப்புறம் இந்த ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இங்கே என்ன பண்ணமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் பட் இங்கே எப்படி பண்ணுறோன்றது நீங்கள் கொஞ்சம் கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு டேர்ம் தான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பெருசாக ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக யோசிக்கணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஏ வெக்டர் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பி வெக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஏ வெக்டர் அண்டு பி வெக்டர் இதனுடைய ரிசல்ட் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி எங்கே இருக்கும் இங்கே தான் இருக்கும் அதில் ஊட்டெல்லாம் எதுவும் இல்லை இல்லையா இங்கே தான் இதனுடைய வெக்டர் வந்து இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரைட் இது இதை தான் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து அதே மாதிரி ஒரு இமேஜினையாக ஒரு லைனையும் நான் வந்து இங்கே வரைகிறேன் ஸோ இது தான் நம்ம வந்து பேலலோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளும் சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் ஏன்னா இந்த பி வெக்டாருக்கு இந்த இமேஜினரி லைன் வந்து பேரலல் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளும் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளும் சேம் தான் அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த இந்த பி வெக்டருக்கும் இந்த ஏ வெக்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டர் என்ன இது தான் இது தான் அந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டர் ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு டவுட்டும் நமக்கு இருக்காது இல்லையா ஸோ அந்த வெக்டர் தான் நம்ம வந்து இப்போது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஏ வெக்டரை ஃபைவ் யூனிட்ஸ்னும் இந்த பி வெக்டரை செவன் யூனிட்ஸ்னும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆப்வியஸ்லி இது ரெண்டும் பேரலல் தான் அப்போ இதுவும் செவன் யூனிட்ஸாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது அது என்ன சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம வந்து இந்த இந்த ட்ரையாங்கிள் அடிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் இன் ட்ரையாங்கிள் மெத்தடு ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் இது வந்து அதுக்கு ஈக்குவல் தான் அதில் டவுட் எதுவுமே கிடையாது ஸோ எனக்கு இந்த சைடு வேணும் ப்ளஸ் இந்த சைடு வேணும் அப்படின்றப்போ அந்த சைன் தீட்டா அண்ட் காஸ் தீட்டாவை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அப்போ சைன் தீட்டா அண்டு காசு தீட்டா அப்போ நம்ம வந்து அந்த ஓஷா சோட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சைன் தீட்டா அப்படின்றது என்ன இது ஆங்கிள் சைன் தீட்டாவை எடுத்திருந்தா இது என்னது ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் அதுக்கப்புறம் காசு எடுத்தோம்னா காசு அப்படின்னு சொல்லும்போது அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் ரைட் ஸோ காசு தீட்டாவை
ஹைபர்டென்சிட்டியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கேருந்து இது இந்த டிஸ்டன்ஸோடைய வேல்யூ வந்து செவன் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ செவன் நமக்கு என்ன தேவை இந்த எக்ஸ் ஒய் தேவை அதனால் இந்த செவன் இந்த செவன் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோன்னா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா செவன் சைன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே தான் காசுக்கும் வரப்போகுது அப்போ என்ன சொல்லலாம் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன இந்த ஆங்கிளுக்கு இது தான் அட்ஜஸ்டன்ட் இல்லையா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் லெட்டர் சே திஸ் இஸ் கே ஒய் இந்த பாயிண்ட் கேனு இது ஒய்னு வச்சுப்போம் அப்போ கே ஒய் அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபர்டிசன் அதே செவன் தான் அப்போ நமக்கு என்ன தேவை இந்த கே ஒய் தேவை அப்போ இந்த செவன் வந்து இங்கே போயிடும் அப்போ செவன் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு கே ஒய் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் செவன் காஸ் தீட்டான்னு சொல்கிறேன் இதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சது அப்போ நமக்கு என்ன தேவை இந்த ரிசல்டன் வெக்டார் தேவை அப்போ இந்த ரிசல்டன் வெக்டாருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹைபார்டனிஸ் ரைட் ஸோ இந்த ஹைபார்டனிஸ் அண்ட் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு இந்த பித்தோகர ஸ்தீரம் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ ஹைபார்டனியூஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்ன ஹைபார்டனியூஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஹைபார்டனியூஸ் என்ன ரிசல்டன்ட்டு தாங்க அப்போ ரிசல்டன்ட் ஸ்கொயரு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபைவ் இங்கே இருக்கு ப்ளஸ் இந்த செவன் காஸ்ட் இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஃபைவ் நம்ம அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணோமோ அதே தாம்மா அதில் டவுட்டே கிடையாது ரைட் இது அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் என்ன இது செவன் சைன் தீட்டா ஸோ ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ செவன் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இது டவுட்டே இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலாவில் இருக்கு ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி கரெக்டா டூ ஏபி அப்படின்னு சொல்லலாமா தென் ப்ளஸ் இந்த செவன் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாலையும் இந்த செவன் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாலையும் செவன் ஸ்கொயரை நம்ம காமன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் பாருங்கள் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் என்ன சொல்லலாம் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ரைட்டா தென் ப்ளஸ் இந்த டேர்ம் இருக்குது அப்போ டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ ஃபைவ் வந்து டென்னு டென் இன்ட்டூ செவன் வந்து செவன்டி இல்லையா செவன்டி காஸ் தீட்டா ஸோ இந்த தீட்டாவுடைய வேலை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் கொஸ்டினில் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் நத்திங் பட் வாட் காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் பை டூ அப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா என்ன ஒன்று அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதாவது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த செவன் ஸ்கொயர் அதாவது ஃபார்ட்டி நைன் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் அதை அப்படியே எழுதுகிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் நைன் அப்படின்னு வருது ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் ரிசல்டன்ட் ஸ்கொயர் ரிசல்டன்ட் ஸ்கொயர் ரிசல்டன்ட் ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆர் அப்படின்றப்போ ரூட் ஸ்கொயர் அந்த புக்கு போயிடுச்சுன்னா ரூட் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் நாட் நைன் அப்படின்றது தான் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டர் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டருடைய டேரக்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த இந்த டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி ரைட் ஸோ டு ஃபைண்ட் த டேரக்ஷன் டேன் ஆல்ஃபா இல்லையா எஸ் ஸோ ஆல்ஃபான்றது என்ன அந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டாருக்கும் அந்த ஏ வெக்டாருக்கும் இது ஸோ இது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நமக்கு கேட்குறாங்க So tan alpha which is equal to opposite by adjacent. So opposite பார்த்திங்கனா செவன் சைன் தீட்டா அண்ட் அட்ஜஸ்டன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மொத்த டேர்மோ ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் காஸ் தீட்டா ஸோ அப்போது ஆப்போசிட்டை வந்து செவன் சைன் தீட்டா ஸோ சைன் தீட்டா தீட்டா பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ செவன் சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் நத்திங் பட் ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போது இன்டு ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு நம்ம போட்டாச்சு அண்ட் டிவைடட் பை நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் காஸ் தீட்டா ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் காஸ் தீட்டா அதாவது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ ஒன் பை டூ இதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இருக்காது ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டூ சார் டென்னு டென் ப்ளஸ் செவன் செவன்டீன் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் செவன் இன்டூ ரூட் த்ரீ பை டூ தென் இங்கே டினாமினேட்டரில் ச ஃபைவ் டூ சார் டென்னு டென் ப்ளஸ் செவன் செவன்டீன் செவன்டீன் மல்டிப்ளை அண்ட் இந்த டூ இருக்கு ஸோ இந்த
into 1.717 divided by in the 17. Now, if you have an assignment, what do you think? This is multiply the two. Multiply the two, you will get a value. That value is the value of this value. You can use this division as a calculator. If you have an option, you will get a value of the logarithmic table. In the logarithmic table, I will tell you how to use it. And I will solve many problems. You will be able to solve problems in the 12th standard. In the first chapter, I will use all the problems in the 11th chapter. You will see any problem. How do you check the problem? How do you check the problem? How do you check the calculation? No, I will tell you how to use the log table. அந்த விடியவை ரெப்பர் பண்ணங்க சோ இது உங்களுக்கு ரும்ப easyம் முடிஞ்சிரும் try பண்ணங்க ஒருதலவு நீங்கள் initiative விடுத்தாதான் நீங்கள் அடுத்த lifeல மேல வர முடியும் சோ இது நீங்கதான் try பண்ணப் போருங்க சோ இதுக்கு ஒரு value வரும் இதுக்கு ஒரு value வரும் division அப்படின் சொல்லும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணனும் 35 degree ने नमक कुड़तर पाएंगे। तो आंधे value वाला यहाँ सर इनके 35 degree अपडिंग करेंगे ना ये द वंदे tan theta नर के लिए हाँ, so tan alpha, so tan ले इन द value तो अपडिंग करेंगे ना अध करेक्ट है 35 degree ले वंदे निकलो। रुम्बा सिंपल था। पर मैं आप आरंगा doubt इधर नर्दा दबी ना इन द वीडियो के लिए मरा कमा कमेंट पनेंगे। इधर ना उनमें यावे मुयर्ची Help others with a smile.